สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้อง FC ไปดูนะครับว่าการที่เราจะทําการเปลี่ยนยางรองแฮนนะครับของรถตระกูล C หรือว่าตระกูลไรก้านะครับพี่น้องนะมันยากมันง่ายแค่ไหนผมอยากให้พี่น้อง FC ได้ดูถึงความยากง่ายนะครับความลำบากในการทำงานกว่าจะเป็นงานออกมาแต่ละชิ้นแต่ละเคสแต่ละจุดนั้นนะครับมันยากมากน้อยแค่ไหนในเคสนี้เปลี่ยนยางรองแฮนด์แค่2ตัวที่พี่น้อง FC ได้เห็นเมื่อกี้นะยางรองแฮนด์ที่สั่งเข้ามานะครับเป็นของ C 7 0นะครับพี่น้อง FC นะแต่ถ้าหากว่าอ่าถ้าหากว่านะถ้าอยากได้ตรงรุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องสั่ง2รุ่นนะตัวล่างเนี่ยน่าจะเป็นของ C 7 0 0 C 9 0 0ประมาณนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวบนเนี่ยจะเป็น C 7 0นี่แหละนะครับอ่าจะสั่ง2รุ่นมาประกบกันนะครับพี่น้อง FC นะมันถึงจะอ่าได้ตามสเปคเดิมนะแต่ที่แน่ๆนะครับเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะมีคำแนะนำก็คือ,อยางบางโคนรถยนต์นะตัดใส่เลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากเทียบของเดิมตัดใส่เลยรูน็อตตรงเว้าหลบสายไฟได้ก็ใส่เข้าไปเลยซ้อน2ซ้อน3ได้เลยนะครับพี่น้อง FC ไม่ต้องไปเสียเวลาสั่งนะไอ้ที่เราสั่งมาตอนนี้เราอาจจะมองว่ามันเล็กนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เล็กหรอกพี่น้อง FC นะเวลาเราขันทับลงไปเดี๋ยวมันบี้แบนออกมาด้านนอกเองนะครับทุกท่านนี่อีกตัวหนึ่งมันอยู่ข้างในตรงนี้มันมีแผ่นเหล็กทับนะจริงๆแล้วน็อตยึดแผงคอมันมี3ตัวนะพี่น้อง FC 3รูอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะอ่าตรงนี้นะครับตัวในเราจะต้องทําการเว้าหลบสายไฟด้วยเห็นไหมนะ่ะมันเว้ามาคนละทิศคนละทางอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องนะดังนั้นเราก็มาหลบสายไฟเอาก็แล้วกันนะอ่าที่เราสั่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผลอะไรมากมายนะครับทุกท่านนี่นะเห็นไหมลักษณะการเว้ามันก็เว้าไม่เหมือนกันอีกเห็นไหมนะ่ะนะครับอ่าตรงนี้แผ่นเหล็กเราออกได้นะแผ่นเหล็กแล้วก็เอายางใส่ลงไปเนี่ยลูกยางตัวนั้นลูกยางตัวในนะเราก็ต้องนั่นแหละนะต้องมีการเว้าหลบสายไฟนะครับทุกท่านนะอันนี้อาจจะเราอาจจะไปเร็วสักนิดนึงนะครับอ่าอันนี้เอาให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับทุกท่านผมเชื่อว่าน็อตแก้3ตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะ่ะนะครับมันไม่มีอะไรยากหรอกนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราใส่ลูกยางเข้าไปแล้วเราก็สอดสายตามนี้เลยนะครับทุกท่านนะก็เอามาให้ดูเป็นแนวทางนะครับขำๆดูขำๆกันไปนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับเอาให้ดูว่ากว่าที่เราจะจบงานได้แต่ละเคสแต่ละจุดนั้นนะครับหน้างานเรายากมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะมีน็อตมีบูธแล้วก็มีน็อตเบอร์สิอีก2ตัวแล้วก็น็อตยึดแผงคอตัวกลางอีก1ตัวที่เราจะต้องทําการขันนะทีนี้นะครับในขั้นตอนของการขันนั้นนะครับถึงแม้ว่าน็อตทุกตัวนะครับมีบูธก็จริงนะน็อตทุกตัวมีบูธก็จริงแต่นะครับการที่เราจะไปขันบุ่มบามขันลงไปเลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับถ้าเราขันลงไปปับ๊บยางที่เราซื้อมาตรงนี้มันอาจจะแตกก็ได้นะครับดังนั้นให้เราเข้าใจว่าการเปลี่ยนยางรองแฮนด์นั้นเราจะขันให้แค่ตึงมือก่อนในช่วงแรกนะครับพอใช้งานไปอีกสัก 2-3 ปีลูกยางมันหดตัวมันก็จะมีอาการสั่นนะครับพอมันสั่นแล้วเราค่อยมาทําการไล่ขันน็อตแผงคอตัวกลางลงไปอีกนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ก็คือเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะก็เหมือนกันนะครับรถคันนี้เจ้าของเดิมเขาก็บอกมานะครับว่า,าตั้งแต่ซื้อมานะที่ศูนย์เขาก็แก้โดยการขันน็อตยึดนี่แหละยึดแผงคอนี่แหละขันเข้าไปแล้ว1รอบนะครับหนึ่งครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาแฮนสันนะอ่านะครับดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วลูกยางนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเลยนะครับก็คืออ่าใช้ไปสักพักนึงนะครับอ่าลูกยางมันหดตัวนะครับเราก็ต้องมาทําการปรับน็อตเข้าอีก1รอบนะครับน็อตแกนกลางนะอ่าตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจตามนั้นนะครับพี่น้องนะเออนะครับอ่าอันนี้ไร่น็อตฉีดน้ํามันกันสนิมให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะอันนี้อ่าเราสปีดแบบเร็วขึ้นนะครับ 1.5 เท่านะครับพี่น้อง FC ก็อ่าให้พี่น้
เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีน็อตอยู่แค่สามตัวตรงนี้นะอ่าทีนี้นะครับไอ้พลาสติกพวกนี้ก็เป็นพลาสติกเกรดต่ําด้วยขยับอะไรรุนแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวกรอบนะกรอบแล้วกําลังจะแตกแล้วนั่นนะครับใครทําก็ให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะมันแตกได้ง่ายๆนะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละนะครับการเปลี่ยนยางรองแฮนนะครับเราก็เปลี่ยนได้ไม่ยากนะครับแต่ก็พอตัวนะครับใช้เวลานานพอสมควรเอาล่ะคลิปนี้ก็ทํามาให้พี่น้องเอฟซีได้ดูเป็นแนวทางสวัสดีครับ